হচ্ছে আর কেমন নড়ছে দেখো তাহলে আমরা এগিয়ে যাই মূল মন্দিরের দিকে কিছু করার নেই মানে আমি একটু অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম মানে আমাকে ওখানকার জোরথাঙ্গে না জোরথাঙ্গে একটা হসপিটালে আমাকে ভর্তি করতে হয়েছিল ফর স্যালাইন আর আমাকে ইঞ্জেকশনও দিয়েছে আমার খুব মোশন সিকনেস হয় তো যার জন্য প্রেশার ফল্ট করে গেছিল বমিটিং করে করে তো যাই হোক এখন আমি অনেকটা সুস্থ আজকে আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ছি পেলিং এর আহ সাইড জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে মোটামুটি তিনটে জায়গায় যাব হ্যাঁ সিংশোর আর সঙ্গে ওয়াটারফল ঠিক আছে তাছাড়া ওটা করার পর যদি সময় পাই দু একটা দেখব फल्स <laughs> খুব একটা জল নেই কারণ এই সময় তো খুব একটা জল থাকে না তাও যেইটুকু পেয়েছি আমাদের পাওনা ফলসের অপোজিট সাইডটা দেখো কি সুন্দর ভিউটা ক্যামেরায় কতটা আসছে আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু দারুণ মানে দারুণ লাগছে একটু ফগি ফগি ওয়েদারটা এমনিতে আমরা জানি পেলিং থেকে খুব ভালো আহ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় কিন্তু এখনো আমরা দেখতে পাইনি আশা করি দেখতে পাবো কি হয় দেখা যাক দ্বিতীয় দর্শনীয় স্থান ছিল সিংসোর ব্রিজ এখানে টিকিট হলো থার্টি রুপিস পার অ্যাডাল্ট আর টোয়েন্টি রুপিস পার্কিং চার্জ এটা হচ্ছে এশিয়ার সেকেন্ড হাইয়েস্ট ব্রিজ এখানে উঁচু ভেহিকেল অ্যালাউড করে না আর এটা হচ্ছে সিংসোর ব্রিজ তোমাদের নিচটা দেখাচ্ছি দেখো কতটা ডিপ ওপর থেকে দেখলে আমার ভয় লাগছে কেমন নড়ছে রে এরপরে আমরা চলে এসেছি পেলিং এর বিখ্যাত স্কাই ওয়াকের জন্য এখানে কিন্তু টুরিস্টদের জন্য একশো টাকা করে টিকিট আর ভেহিকেলসের জন্য থার্টি রুপিস পার্কিং চার্জ আর সময় হচ্ছে আটটা থেকে সাড়ে চারটে অবধি এখানে খোলা থাকে এখানে সিঁড়িও আছে আর এখানে এরকম স্লাইডিং ওয়েও রয়েছে তো আমরা এই দিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছি হ্যাঁ এই দিক দিয়ে ঘুরে গেলে কষ্টটা কম হবে অনেকটাই উঁচুতে চলে এসছি এই যে আমাদের গাড়ি পার্ক করে রয়েছে 
जुतो टा खुले उठते सबाई क्या क्लक वाइज घोरा एंटी क्लक वाइज कई घोरा मध्य मंत्र लेखा आई सब मन स्त्री एले तुम एग्लो देखते ही पा खुब फगी वेदर चारिदिक मेघे कुआशाय ढाका तारिदिक स्पष्ट ना हम बस मजदार जैगा भेतरे फटो तोला निषेध तीन तुले जत सुंदर सुंदर फुल गो सुंदर कारुकार्य कर मंदिर गाय रकम जिन मंदिर दुई धारे छो और यहाँ हल मंदिर बैक सैडटा एखान सिनिक ब्यूटी दारूण एखान ना कि खूब सुंदर कांचनजार पेगुलो देखा जाए क्योंकि क्यों करब वेदार तो खूब एक भलो ना तई फगे एकदम भरा चारिदिकटा कार्कटा खूब सुंदर लेगे चारिदिकट खूब सुंदर सजानो एवं मनमुग्धकर परेश प्रेयर हो चले अच्छा हम आज के मंदिर घूरल से मंदिर जिन अधिष्ठित जार मूर्ति तुम्हारा देखते पेले तरह नाम हमरिजिंगम चेन्रिजिंग सिंहम और जैगाटार नाम हम चेन्रिजिंग सिंहम रिओ पटाल सिक्किम अच्छा लोकल लोक के जिज्ञेस कर लखनकार मूर्ति एनार नाम की तो उन मध्य हम रिचुअल्स देवत नाम ने तो उनारा बोलें चेरिज दर्शन करो खुब भगे जैसे फिर होटेल मात्र पांच किलोमीटर फ्रम स्क रिसेपन देखल और यहाँ हमारे लाच एरिया डाइनिंग एरिया से दिन हम कथा मत और लाच अरेज कर दिए लाचटा छो भीषण सुस्वु हेलो गुड इवनिंग एखंड पेलिंग होटेल थे और एखा लाच टाच करार पर प्राय एक रेस्ट नहीं निल कि एवे स्नैक्सर पाला तो हमारे सुंदर चाउम दिए गए चा दिए ग चारजने चाउम खाब
गाइज सकाले रूम टूर देखा दे पर रूम टूर कराते पर तेजी रूम तो बे पचंद हो बस लार्ज एक रूम जेहेतु आप चार जन से हिसाब से एक किंग सज बेड दिए बेडा बे सजानो गोछानो छोड़ा जेहेतु यूज कर फेले तई अनेकटाई बुझते ही देखते ही पाच अगोछालो एखे एक एक्सट्रा मैट्रेस दिए दिए जदि एक्सट्रा लोक थे और मैट्रेस दिए दे और एखे टीवी आ टी टेबिल आखने सोफा आटो हाँ रिलैक्स करार्जन एट हे ड्रेसिंग टेबिल ड्रेसिंग टेबिल कम अलमिरा एखे नीचे हमें शू टू रेखे एखे जिनपत रखा जाए और यही हमें बाथरूम बाथरूम बस बड़ो गीजार आँ एखे वाश बेसिन आ और इखने टावल दिए सोप दिए दिए सब मिलिए कुल मिलिए बस भलो और एखान दिए सब चेटे बड़ो बेपार एखने एखे सुंदर भिउ देखा जाए जानला दिए अपोजिटे एक जानला आवश्य रात तुम्हारा कि बुझे ना देखो पुरो अंधकार चारिदिकटा हाँ ये दूरे दूरे बाड़ी टाड़ीगुलो देखा जाधकार देखते जो मत जल से लाइटगुलो बस सकाले हम एक तो भिवटा देखा जाने खूब ही फगी वेदार और खूब एक भलो परिष्कार आकाश नए एखान दिए ना कि सुंदर परिष्कार कांचनजंगा देखा जाए जी होक भाग्यटा अत भलो नए कांचनजा के देखते पासी ना अवश्य कांचनदा एन व्यस्त बोलो नतून विस्त हाँ हमारे होटेल नाम हे जो बल ह्विट अर्किड द्विट अर्किड आपार पेलिंग ये भूल आपार पेलिंग नए कपार पेलिंग खुबी हेल्पफुल जे रखा रिक्वयरमेंट जा व्यवस्था कर दीचे तो सब मिलिए खूब हैपी टूर किंगडम के थैंक्स शेखर और सब किसफेक्शन साथ देखे एवं अपनी ओके थैंक्स जाना सवार तरफ थे तुम्हरा देखते पो ओर कन्टैक्ट करते डेस्क्रिपन बक्से और नम्बर देना थे एकदम चलो बुड नाइट पेलिंग सुंदर सकाले तुम्हारे स्वागत एख्ला डाइनिंग हले ब्रेकफासर बस आई देखो डाइनिंग स्पेस की सूंदर भिउ एखान बसे बसे ही तुम्हारा कांचनजंगा देखे नीते पर तब फग ना थे यही तुम्हारे होटेल बैर दिक्कटा देखा यही हमारे होटेल और हम छम तीन तलाय हे आउटसाइडा लाइक चले फाइन
দেখো এটা একটা কাউন্টার করা আছে এখানে সব টাইপে এখানকার গার্ডেন এর ফ্রেশ অরেঞ্জ জুস খেয়ে দেখ কেমন দারুণ না কেমন গো পাল্প দেওয়াও আছে ভেতরে পিওর একদম খুব সুন্দর খেতে কত করে নিল এটা ফিফটি রুপিস আর এখানে তাছাড়া অনেক রকম ড্রাই ফ্রুট ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে দেখো এখানে পিকলস আছে অনেক রকমের পিকলস পাওয়া যাচ্ছে তাছাড়া অনেক রকমের তারপর অরেঞ্জ ট্রি এর নিচে একটু পোজ দিয়ে ফটো তুলে দেখে নিলাম পুরো অরেঞ্জ গার্ডেনটা দারুণ দারুণ সব গাছে ভর্তি আর নানা রকম ফুল এই ফুলগুলো দিয়ে নাকি ওয়াইনও তৈরি হয় কি সুন্দর দেখতে না আর তোমাদের দেখাচ্ছি একটা অভিনব ফল দেখো কি দারুণ বেরিজগুলো দেখতে এপর আমরা নেমে যাব নিচের দিকে যেখানে রিভার বেডটা দেখা যায় আমাদেরকে নিচে নামতে হবে এখানেও অনেক স্টল রয়েছে এখানে টুকটাক স্ন্যাক্স ইত্যাদি খাওয়ার জন্য তাছাড়া অরেঞ্জ জুস তো রয়েছে ওয়াইনও রয়েছে বিভিন্ন রকমের নেই চোখ এলে তোমরা দেখতে পারবে এই সুন্দর রিভার বেডটা টুরিস্টের ভিড় কিন্তু ছিল এই সময় তাও আমরা নিজেদের মতো করে একটু পোজ দিয়ে ছবিও তুলে নিলাম দেখো নদীর সেই কুলকুল শব্দ যেন মন কেড়ে নিচ্ছে আর আমিও একটু জল দেখে আর থামতে পারলাম না সাথে একটু ফটোশুটও চলল রিমবি অরেঞ্জ গার্ডেন অ্যান্ড রিভার বেড সাথে রিভারে পাশে বসা এবং একটু জলে হাত দেওয়া সবটা করা হয়ে গেল এবার আমরা যাব আমাদের পরের ডেস্টিনেশনে কোথায় যেরকম হয় তোমাদের সাথে শেয়ার করব পরপর একদম তো এখন আমরা আবার উপরে উঠে যাচ্ছি গাড়ির দিকে আসার পথে এখানেই হয়তো লাঞ্চ করব সব স্পট ঘুরে এসে তো সাথে থেকে দেখতে থাকো আমাদের নেক্সট স্পট ছিল খেচিপেরি লেক দেখো কি সুন্দর একটা গেট করা আছে এই জায়গাটা কিন্তু ভীষণ পবিত্র ঢোকার আগেই যেখানে গেটটা রয়েছে এখানে টিকিট কাউন্টার রয়েছে তিরিশ টাকা করে পার হেড আর কুড়ি টাকা হচ্ছে পার্কিং চার্জ তো এখান থেকে আমরা টিকিটটা করে এগিয়ে চললাম খেছি বে টু লেক এখানে একটা সুন্দর মন্দির আছে এদের পথে যেতে যেতে কিন্তু আমরা একটা দারুণ জিনিস অনুভূতি করলাম জায়গাটা ছিল ভীষণ শান্ত আর একটা ঠান্ডা পরিবেশ দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকে বড় বড় গাছ এখানে অনেকে এইরমভাবে মানত করে আর এখানে দেখতে পারবে নানা রকমের বার্ডস এখানে অনেকে বার্ডস দেখতে আসে শুধু চারিদিকে কিচিরমিচির শব্দ এই জায়গাটা কিন্তু খুব পবিত্র একটা স্থান এদের কাছে এই লেকটা একটা পায়ের চিহ্নের আকারে তবে কোন দেবতার সেটা আমার ঠিক জানা নেই কি স্নিগ্ধ স্বচ্ছ জল দেখো এখানে নাকি পাখিরা একটা পাতা পড়তে দেয় না লেকেতে
খেজিপিরে লেকে এখান দিয়ে উঠে যাওয়া যায় উপরে টি কেভ আছে যেখান থেকে খেজিপিরে লেকে ফুল ভিউটা পাওয়া যায় তো এখান থেকে 800টা স্টেপ রয়েছে স্টেপগুলো মানে খারাপ খুব একটা ভালো না খুব আস্তে আস্তে ভালোভাবে যেতে হবে কিন্তু আমরা রিস্ক নিলাম না আমাদের টাইমও নেই হাতে সেরকম তো আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি আবার আমাদের পিছনে গাড়ির দিকে আমরা দেখতে শুরু করেছিলাম এই দিকটা দিয়ে হচ্ছে যাওয়ার রাস্তা আমরা ঘুরে চলে এলাম এবার কেমন লাগলো বলো লেকটা খুব সুন্দর খুবই ভালো এতটা শান্তি ওখানে আছে তোকে বলে বোঝাতে পারবো না বসে ওখানে খানিকক্ষণ আমরা সময় 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 কাটালাম ছবি তুললাম আর খুব ভালোভাবে এরা এই লেকটাকে মেনটেন করেছে এই ব্যাপারটা খুবই মানে একটা দেখার বিষয় খুবই দ্রষ্টব্য একটা জিনিস খারাপ লাগলো আগে শুনতাম এখানে নাকি ফিশ ফিডিং করা যায় ফিশ ফিডিং জোনও আছে কিন্তু ওই আজকের দিনে দেখছি ওই অ্যাক্টিভিটিটাকে কেউ অ্যালাউ করছে না নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে সেটা যারা তত্ত্বাবধানে আছে তারাই ভালো বলতে পারবে এই দেখো এখানে ছোপ লেকের নকশাটা করা আছে একদম একদম যেন কোনো পায়ের চিহ্ন একদম দেখো ফুটপ্রিন্ট আমি যেমন দেখিয়েছিলাম ওখান দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাওয়া যায় অনেকটা ওপরে প্রায় আটশোটা সিঁড়ি ওখান দিয়ে গেলে আমরা পুরো এরকম ভিউটা পেতাম কিন্তু যেহেতু আমাদের হাতেও সময় কম এবং অনেকটা কষ্টসাধ্য ওই ওপরে চড়া আর নামাটা তাই আমরা আর গেলাম না তোমরা যদি হাতে সময় থাকে অবশ্যই ঘুরে দেখতে পারো আর একটা কথা যেটা বলার ব্যাপার এই যে অনেকে যে বলে লেখের মানে এই লেখের পাশে না সত্যি অনেক গ্রিনারি আছে ভর্তি গাছপালা কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে না সত্যি মানে অবাক করে দেয় লেকের ওপর একটা পাতা নেই তোমরা ওই খেচুপুরি লোকের উইকিপিডিয়াতে দেখো তোমরা দেখবে ওখানে লেখা আছে যে এখানে যে কটা পাতা পরে পাখিরা ওই পাখা ওই পাতা তুলে নিয়ে যায় আর লেকের জলে স্নান করাটা পুরোপুরি নিষিদ্ধ সত্যিই কিন্তু তাই এত পরিষ্কার লেক এত গ্রিনারির মধ্যে মানে এটা খুব বিরল একটা ব্যাপার সত্যি খুবই ভালো লাগলো কারণ যে রকি মাউন্টেন যেমন গুরুদাম্বার লেকে যদি তোমরা যাও বা এলিফ্যান্ট লেক দেখো ছাঙ্গুর দিকে সেখানে তো গ্রিনারি নেই এখানে তো ভর্তি গ্রিনারি কিন্তু তাও লেকের জলটা পুরোপুরি স্বচ্ছ যেখানে এই ধরনের জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে ইয়ক টুথ দিয়ে জিনিস তারপর লাকি কয়েন বা ফেং সুই টাইপের যেগুলো তোমাদের জন্য লাকি চম হতে পারে আর এরপরে দেখতে পারবে খেচিপেরি লেকের একটা ফটো দেখো এই হচ্ছে খেচি পেরে লেকে অ্যাকচুয়াল ফটো নানা ধরনের জিনিস বিক্রি হচ্ছে এবং কিছু ফরেনার্স এগুলো দেখছেন এবং কিনছেন আমিও দেখছিলাম বেশ সুন্দর সুন্দর জিনিস বিক্রি হচ্ছে এখানে আর সব কিছুই হ্যান্ডমেড তারপরেই আমরা চলে এলাম কাঞ্চনজঙ্গা ওয়াটারফলসে এইখানে আমরা কারটা পার্কিং করে আমরা চলে গেলাম ফলসের কাছে এইটা দেখে ভেবো না এটা কাঞ্চনজঙ্গা ফলস আমাদের যেতে হবে সেই করে চলো ওপরে যাই চলো হ্যাঁ এখানে অনেক দোকান হাটও রয়েছে এখানে মোমো টোমো পাওয়া যাচ্ছে আসার সময় নিশ্চয়ই খাবো দেখো এই আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছি এই ছিল কাঞ্চনজঙ্গা ফলস আর এই রকম বাসের সাকর ওপর দিয়ে আমাদের যেতে হবে কাঞ্চনজঙ্গা ফলসের কাছাকাছি অনেকগুলো পাথর টপকে যেতে হবে সামনে তবে এখান থেকেই জলের ঝাপটা আমাদের কাছে চলে আসছিল এতটাই ফোর্স ছিল আর জলও ছিল অনেক অন্যান্য ওয়াটারফলসে এতটা জল না থাকলেও কাঞ্চনজঙ্গা ওয়াটারফলস জাস্ট মন কেড়ে নিয়েছিল
এখানে সিকিমিস ড্রেস করেও ফটো তোলা যায় এরা ট্র্যাডিশনাল ড্রেস এখানে রয়েছে এখানে পার ড্রেস কিরকম নেন পার ড্রেস কিরকম প্রাইস হান্ড্রেড রুপিস পার পার্সেন এখানে নানা রকমের ড্রাই ফ্রুটসও পাওয়া যায় স্পাইসেস তারপর আমি আর তো জো জিপ লাইনিং করতে চলে গেলাম এখানে একশো টাকা করে পার হেড জিপ লাইনিং খরচা আর ফটোর পেছনে একশো টাকা লাগে ওরাই ফটোশুট করে দেয় আর সেই ফটোগুলো আপনাদের মোবাইলে ওরা ট্রান্সফার করে দেয় আমরা লাঞ্চ করব এখন জুয়েল ঝাল ঝাল সস নিয়ে নিচ্ছে মোমো খাওয়ার জন্য খা তোজো খা আর আমাদের সুপও চলে এসছে লাঞ্চ সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বট পার্ক আর রাপ্তেন্সি রুইন্সের জন্য আচ্ছা এখানে বলে দিই এখানে নিয়ম হচ্ছে অ্যাডাল্টদের এন্ট্রি ফিজ হচ্ছে হান্ড্রেড রুপিস করে আর বাচ্চাদের বিলো ফোর্টিন ইয়ার্স হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ রুপিস করে আর পার্কিংয়ের জন্য চার্জেস লাগে হচ্ছে থার্টি রুপিস চলো এবার ভেতরে যাওয়া যায় হ্যাঁ এটা ছবি দেখেছে একদম এরপর আমরা বার্ড পার্কের দিকে এগিয়ে গেলাম সামনেই একটা সুন্দর শপ রয়েছে সেই শপে নানা রকম সোভিনিয়ার স্ট্যাচু ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে এই দেখো এখান থেকেও তোমরা কিছু কেনাকাটি করতে পারো পার্কটা ছিল অসাধারণ চারিদিকে গ্রিনারি ভর্তি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে হলে পেলিং কিন্তু আসতেই হবে আর তার সাথে বার্ড পার্ক মাস্ট এই যে ছবিগুলো দেখছো এই বার্ডগুলো কিন্তু এই বার্ড পার্কে আছে সুন্দর করে ওরা গাইড করে দিচ্ছে কোথায় কি রয়েছে এই বার্ড পার্কে একটা দারুণ কনসেপ্ট আমার চোখে পড়ল এখানে চারিদিকে নেট দিয়ে ঘেরা আর একটা বড় বিশাল খাঁচা তৈরি করা আছে যেখানে তুমি বদ্ধ থাকবে কিন্তু পাখিরা ফ্রি দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকে নেট দিয়ে ঘেরা খুব সুন্দর একটা কনসেপ্ট এরা করেছে আমার দারুণ লেগেছে বাট পার্কটা এই দেখো শিকল দিয়ে ওরা দরজা বানিয়ে রেখেছে পুরো ওপেন জায়গাটায় আমরা একটা বিশাল খাঁচার মধ্যে রয়েছি আর ওরা রয়েছে ওপেন হ্যাঁ একদম প্রত্যেকটা বার্ডের সম্বন্ধে লিখে দেয়া হয়েছে ককটেল এখানে যে যে পাখিগুলোর সম্বন্ধে দেওয়া আছে সেই বার্ডগুলো এখানে রয়েছে খুব সুন্দর এখানে ছোট ছোট বাসা করে দেয়া আছে এদের মধ্যে থাকে ওরা নানা ধরনের এখানে কিন্তু পাখি প্রজাতি তোমরা দেখতে পারবে তার সাথে রয়েছে কিছু ছোট ছোট প্রাণীও যেমন খরগোশ তারপর ইঁদুর গিনিপিগ ইত্যাদি সব জিনিসগুলো 
এই দেখো কত রকম কত কালারের পাখি আমি তো এত পাখির নামও জানি না কিন্তু বার্ড পার্কটা আমার অসাধারণ লেগেছে খুব দারুণ কনসেপ্টে এরা তুলে ধরেছেন বার্ড পার্কটাকে বেশ সুন্দর খুব সুন্দর খুব সুন্দর একটা অভিনব জায়গা এটা আমি এরকম মানে চিড়িয়াখানার আদলে তৈরি কিন্তু চিড়িয়াখানা নয় এখানে পুরো বার্ডরা ফ্রিলি ঘুরছে কিন্তু আমরা খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ আর বিশ্বাস করবে না তোমরা বন্ধুরা একটা জায়গায় এক ফোটা নোংরা নেই মানে এরা হ্যাঁ একদমই তাই এরা এত সুন্দরভাবে এই 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 জায়গাটা মেনটেন করে মানে এটা একটা সত্যি আমরা এখন হেঁটে চলেছি রাপতানসি রুইন্সের পথে আমরা এখান থেকে একজন গাইডকে হায়ার করেছিলাম ইনি আমাদের শর্টকাট পথে নিয়ে চললেন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এখানে কিন্তু প্রায়শই লেপার্ড বেয়ার্ড দেখা যায় আর সময়টাও হয়েছে সন্ধ্যের দিকে তাই জন্য আমরা রিস্ক নিলাম না তাই এই পথেই হাঁটতে শুরু করলাম এই পথ দিয়ে নাকি ঘোড়া যাতায়াত করত আগে আর দেখতে দেখতেই কিছুটা ট্রেক করার পর আমরা পৌঁছে গেলাম রাপতানসে রুইন্সের ফার্স্ট তুপার কাছে এইটা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার আন্ডারে রয়েছে আর এখানে সেভেনটিন থার্টি যখন নেপালিয়ান্স আর ভুটানিজরা আক্রমণ করেছিল এইখানে ভেঙে দিয়ে গেছে এটা তারপর থেকে এর ধ্বংসাবশেষ শুরু হয় এই রাপতানসি রুইন্সের মানে হচ্ছে রুইন্স মানে হচ্ছে ধ্বংসাবশেষ এই ধ্বংসাবশেষের পিছনে কতই না ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে এইটি ছিল সিকিমের সেকেন্ড ক্যাপিটাল যেটা সিক্সটিন সেভেন্টি থেকে এইটিন ফোরটিন অবধি রাজত্ব হয়েছে এটা ছিল রাজার কনফারেন্স রুম আর এখানে রাজা ঘোড়ার আস্তাবল এটা আগেকার দিনে বাংকার ছিল প্রায় ভগ্নাবশেষ এখন হ্যাঁ কিছুই বুঝতে পারবে না তোমরা আমাদের গাইড দাদা সবটা বলে দিচ্ছে বলে আমরা জানতে পাচ্ছি আর ওই দূরে যেটা দেখতে পাচ্ছ ওইটা একটা মনেস্ট্রি প্রেমাংসি ওখানেও তোমরা ঘুরতে যেতে পারো রাজার ছিল তিন রানী আর সেই তিন রানী স্মৃতিসৌধ জায়গাটা কিন্তু অনেকেই বলে হন্টেড এখানে যুদ্ধের সময় প্রচুর মানুষ মারা যায় যার জন্য সন্ধ্যের পর এখানে অনেকেই এখনও আসতে খুব ভয় পায় তাড়াতাড়ি নামতে হবে কারণ পাঁচটার মধ্যে গেট বন্ধ হয়ে যাবে তাই জন্য আমাদের তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে হবে খুব সুন্দর আমরা ফোরটা দেখলাম প্রচুর ধগ্নাবশেষ দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেক পুরনো এটা একটা ঐতিহাসিক স্থাপত্য আমাদের যে যিনি গাইড করছিলেন তিনি অনেক আমাদের স্টোরি বললেন অনেক গল্প বললেন এই সম্বন্ধে আমরা সবটা শুনলাম এবং বেশ রোমাঞ্চকর ব্যাপারটা মজা হলো মজা হলো তো জোরও খুব ভালো লেগেছে বল একটু ট্রেকিং করতে হয় একটু উপরে কারণ এটা টু ফিফটি মিটার ওপরে তো একটু উঠতে কষ্ট নামতে কোনো কষ্ট নেই সেরকম এখন একটু ডাস্ক ডাস্কি হয়ে এসছে সূর্যাস্ত হচ্ছে তো বেশ ভাল লাগছে চারিদিকটা নিঝুম সবটাই ভাঙা অবস্থা বুঝতেই পারছো একদম কিছুই নেই শুধু কয়েকটা দেওয়াল 
রয়ে গেছে সেই পুরনো দেওয়াল তার মধ্যেই অনেক ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে সব মিলিয়ে আমাদের সারা দিনটা ভালোই কাটলো এবার আমরা হোটেলে ফিরব চলো ফিরে যাই গুড ইভনিং আজকের মতো আমাদের পেলিং ঘোড়া শেষ আমরা চলে এসেছি হোটেল অনেকক্ষণই একটু রেস্ট নিয়ে নিলাম রেস্ট নেওয়ার পরে এখন স্ন্যাক্স চলে এলো আমরা এখন ম্যাগি খাচ্ছি হ্যাঁ ম্যাগি খাচ্ছি এই যে দেখাচ্ছি তোমাদের ম্যাগি খাচ্ছে সবাই হ্যাঁ এরপরে আসবে চিকেন পাকোড়া আর চা এই সব খাওয়ার পরে আমরা তারপরে কিছুক্ষণ রেস্ট নেওয়ার পর ডিনারও সেরে ফেলব আজকের মতো আমাদের পেলিং ঘোড়াটা শেষ হলো কেমন হলো গো খুব ভালো ভালো লেগেছে তো সব মিলিয়ে এখানে জমজমাট পেলিং ভিডিও শেষ হচ্ছে এরপরে আসছে নতুন ভিডিও রা বাংলা হ্যাঁ গ্যাংটকও থাকবে তো সাথে থেকেও আমাদের চ্যানেল দেখতে থাকো সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করো লিভ লেট লিভ থ্যাংক ইউ তারপর রাতে সুন্দর ডিনার সেরে ফেললাম ছিল ডাল আলু ভাজা চিকেন পাঁপড় ভাজা আর আমার সাথে ছিল একটুখানি ঘি যেটা আমি বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলাম যাই হোক দিনটা ভালোই কাটলো আর ভিডিওটা কেমন লাগলো জানিও থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং